。这在我家，我为什么不能在这儿？你快出去、啊！不如我们一起泡澡。不好吗？不要。我们更亲密的是不是？别离！你做什么？我刚把你从浴室里抱出来，刚的事情你忘了？我的衣服是怎么回事？我帮你穿的，我不能一丝不挂吧？什么？你竟然……既然你不想我帮你穿衣服，那我就一件一件帮你脱。啊！不要！啊！不要！你刚刚在浴室缺氧晕倒了，好好休息吧。夫人，您既然醒了，那我们就开始吧。夫人，今晚有个宴会，您和厉先生需要出席。夫人，您尽管挑选您喜欢的，什么珠宝配饰、妆容什么的，我们一手给您操办。张妈，厉君远现在人在哪里？厉先生已经准备晚宴事情了，您也准备一下，距离晚宴还有很长一段时间。这件吧。张妈，我有件事想问你。还有什么事？您尽管直说。厉君远跟厉家的关系是不是不太好？还有厉家二少的事情，到底是怎么一回事啊？无论太太听到什么风言风语，还请太太一定相信厉先生，他跟二少爷死无关。太太，您今天真漂亮，想必今天的晚宴，您在众人眼中最瞩目的一位。我很奇怪吗？不，很美，好表现。我不希望这次的宴会出任何问题。没想到玉少居然娶了你，想必你一定有什么过人之处吧？请问你是……哦，玉少没跟你提起过我吗？我是玉少的好朋友，我们以前关系可是很好的呢。他并没有跟我提起过你。真是不好意思啊！也不知道你用了什么手段把厉少跟我当手。我没有，你是为了厉少的名声、地位，还是厉家的家业？说吧，给你多少钱的礼物？请你不要胡说八道。请你记住，我现在是厉太太，就算你不接受，也没有用。厉少，不是你看到的这样。厉少，厉、啊、少，你为什么那么做？算了，还有你做什么？他是我亲姐，你要是跟他过不去，那就是跟我过不去。咱们快滚！对不起啊，礼服我会赔给你的。你做什么？我夫人的衣服脏了，难道不需要换吗？礼服就不用赔了。你是厉太太，你当小姐姐。刚才对宗玉，不是很用心吗？厉总，记者的外面已经准备好了。还有您吩咐的其他事情都安排好了，跟光发生的事情给我压下去。还有，我不想牵着任何人。宗玉，你别，放心吧，李总，都已经安排好了。别与我不知道啊！你跟那个徐总有暧昧，所以才跟我分的手。瞎说什么呢？保安呢？保安呢？你拍什么呀？别打了，保安！
姑母有什么话就直说吧。小黎呀、啊，你表妹现在被黎少整得很惨，求你放过她吧。是吗？但是我觉得没有这个必要。就连父亲留下来的房子，自己也保不住。我家的房子，不是已经有法自由了吗？你用你的身体换取这些，没有什么是白白得的。可是这对我来说真的很重要，你能不能帮帮我？你只是我买回来的一个女人，有什么资格给我提这是我失礼。闹够了吧？对不起、啊，我不是故意的，刚刚不应该这样。有功夫在这跟我道歉，就赶紧回去换身衣服，省得感冒了还得我给你请医生。刚刚为什么跑出去？就为了叶家的房子。那房子是我父亲留给我的，他们想变卖掉，我真的不想看见这样的结果。我说过，只要你取悦我，你可以得到你想要的一切。为此，你不准备做点什么先生，夫人这是受凉感冒。马上联系私人医生，把她赶紧进。我这是怎么了？行了，我都照顾你一天一夜了。不必了，你要真想谢我，就想想之后怎么去问。毕竟是你欠我。少爷，夫人把菜已经做好了，就等着您吃。嗯。都是你做的。嗯，我觉得亲手做饭会比较有诚意。嗯，还可以。这样，以后就你给我下厨做饭。你只是我买回来的，问那么多做什么？走。这里是我母亲，从前总带我的。所以这里对你来说一定有特殊的意义吧？你喜欢吃这个吗？你要是喜欢的话，我以后可以经常给你做。觉得你喜欢吃，而且你怎么知道我做不出来的？你以为你是谁？啊，你只是我花钱买来的一个女孩。你要干嘛？你抓疼我了！要清楚认识自己的身份，也没有资格在我的喜好做一些无所谓的事情。我去趟卫生间。哎，哎，是你，叶离，真的是你，是你
。师兄，叶离真的是你啊，好久不见了，真是缘分呐、啊。哎，我记得上大学那会儿，你是想成为一名服装设计师，对吧？嗯。哎，叶离，你是遇到什么困难了吗？没事，我没遇见什么困难。会给我介绍一下吗？这位是……啊，这位是我大学的学长李清明，这位是……我是他先生，李金岩。啊，你好，初次相见。小李，没想到这么快你就找到幸福了，我祝福你。多谢你的祝福，我和叶离呢，一直都很幸福。那既然这样。我就不打扰你们了，小李，我们改天再联系。那既然这样，我就不打扰你们了，小李，我们改天再联系。被我说中了。你只是我大学的师兄，真的包容了我很多的。你是不是觉得所有的男人围着你转，你很享受？既然已经是厉家的人了，不会做一些不安分的事情。我能好好履行我的义务。我把你买来，不是给我找头痛吗？你是不是有什么苦衷啊？你你为什么这么说呢？哎呀，你休想瞒我！上次你在厉先生身边，表情是那么的不自然。这些事情，不想再提起了。你不是想做一名服装设计师吗？现在已经是厉家的人了，怎么可能再继续这些呢？哎呀，其实你的事情我都知道，你被迫加入厉家而放弃自己的梦想。你觉得你这样做值得吗，师兄？这些事情你是怎么知道的？其实我知道你要强的个性。我跟几家设计公司都有合作，手上有一件私活，你要不要先试试呢？好，谢谢师兄。夫人，您醒了吗？进来吧。夫人，这些都是。这些是我熬了几个晚上设计出来的画稿。夫人，你很早就喜欢设计吗？是啊，这是我的梦想。对了，这几天厉君言一直没有回来吗？先生他最近工作比较忙，所以啊很少回来。行，我知道了。厉总，你要的文件。嗯。哎，女人都喜欢些什么呀？珠宝，女人都喜欢珠宝。你马上去买珠宝项链，记得要当季的新款。是这个。这是什么？没什么，随便画画。小林，明天把你的初稿拿过来吧，我相信你一定可以的。小林，你怎么不说话了呢？发生什么事了吗？都是我辛苦设计出来的，凭什么这样对待？你是我花钱买的，你能做的只是扶持，别肆无忌惮的挑战我的底线。你以为我稀罕李太太这个称呼吗？我是个人，不是你的附属品。怎么？
你想成为齐美的附属品，别挑战我的底线。我有件事问你，我不在的这几天，你在干什么？夫人一直在卧室里画着设计图，从没有踏出别墅半步。在。李总，已经查清楚了，夫人和林清明只是校友关系，对方之前追求过夫人，不过夫人明确拒绝了。继续。成为一名优秀的服装设计师一直是夫人的梦想，不过因为种种原因，就我先说。嗯。喂，小丽，刚才发生什么事了吗？不好意思啊，师兄，是我自己的问题。服装设计的事情，我可能做不了了。是不是丽君言？这件事我会处理好。你什么时候决定要好好的设计，随时来找我。喂，你好。请问是叶离小姐吗？嗯，是我。我是金氏服装设计大赛的负责人，请问您有兴趣参加我们这一期的服装设计大赛吗？这次的服装设计大赛，我可能参加不了了。您确定要放弃吗？您添加我的联系方式，改变主意了，请随时联系我们。这是你的东西吧？还给你。这是给你。反正我已经还给你了，不关我的事儿。你想怎么样？还不足以消气吗？你根本就不懂，我没有必要去跟你解释什么。你大可以去解释你跟你这位师兄之间的关系，还有你那遥遥无期的梦想。师兄他只是在帮助我。我跟他之前根本就没有别的关系，请你不要侮辱我的梦想。就凭他，你就能实现梦想？而是说你说的这些话根本就是谎？我没你想象的那么龌龊。再说了，我跟你说了，你会让我去做吗？那你想怎么样？我想参加服装设计大赛。好、哦，你可以参加服装设计大赛，但有一件事情。不准与林清明再有任何交集。你也是来参加这次大赛的选手吗？我听说过你，我叫叶离，初次见面，请多多指教。没有什么指教不指教的，我们都一样嘛。更何况每个人都有每个人的特长，不是吗？你也很喜欢这件作品吗？这是我一个很喜欢设计师设计的作品，我也很喜欢。看来我们很投缘呐。哎，那不如我们聊聊这次的会展。嗯。对了，你住哪呀？我送你吧。不用了，我一会儿自己回去了。拜拜。你怎么和一个名不经传的选手套近乎？你懂什么？知道这比赛谁投资的吗？知道人家是谁吗？姐，这一段时间没有找你，你过得怎么样啊？托你的福，过得还不错。那就好，只是你还没有忘记房子的事情吧？你想怎么样？倒也没想怎么样，我和妈妈已经找好了买主
。我想啊，过不了多少时间，你就要和这个房子最后告个别了。不行，绝对不能卖掉房子。那可就要看表姐的诚意了。明天晚上啊，妈妈在家做了一顿晚饭。想要邀请表姐过来吃，哎呦，你可不要加入了厉家，就忘记了我们这些亲人呢。哎，呀。哟，有钱人家的大少奶奶终于回来看我们这些穷亲戚了，真不易呀、啊！公母，您不用客气了，有什么话直说吧。三点时间，找你当然是有事儿的。小芝被厉君燕封杀了，她可是你亲表妹呀、啊，你可不能不管呐。这件事情我并不知道呀，而且如果要问的话，应该要去问厉君燕才对呀、啊。哦，小丽，若是小芝生存不下去，这套房子呀，留给我们家俩过日子。不行，行不行的可不由你说了算。明天呢，就有人预约看房来了。是不是只要他没事儿，你们就肯放过这套房子？哼，当然不。现在这套房子呀，在我们的手上，你要是想要的话。三倍的价卖给你，你现在可是厉家的大少奶奶了，要多少钱没有啊？就是，这件事情我回去考虑一下。嗯、三倍的价格，我承担不起啊。兄，我希望你能帮我个忙。师兄，我现在急需一笔钱，这钱我一定会还给你的。小李，究竟发生什么事了？师兄，我爸妈留给我的房子很快就要没了，除了你，我实在想不出来还有谁能够帮助我的。这些钱够你拿去买房子的，拿着吧。师兄，你的恩情我不知道该怎么还。但是你放心，这钱我一定会还给你的。不着急还，一切都会过去的，一切都会好起来。李总，你找我？对了，立刻给我查到文件的方式。是李总。叶离家里的人也好好查查。还有，叶离的房子，我希望尽快通知。好的，李总。这的事情我会去跟李君远说清楚。这是买下房子的钱，不过你们需要马上去公证处把房屋转让给我。小姐，你先别着急嘛，我们俩俩那肯定是要诺言行事的呀。你现在先把钱给我们，你放心，这房子他没腿儿跑不了。要是想要这笔钱的话，必须拿房子来给我还，否则不想拿。小黎呀、啊，你要相信我们，把卡先给我们，过两天呢，咱们去公证了。好啊，那要等尹芝的事儿办妥了再说吧。表姐，过几天可就是我生日了，我邀请了好多朋友，现在你可是厉太太了，就过来给我撑撑场面吧。我没空，表姐，那你要是这么绝情的话，我想这房子跟你也没有什么可以抢。李总，夫人最近有联系林清明，并向他借了一大笔钱。嗯，发件人查到了，是顾子墨。哎呦我，尹芝最近要过生日了，要办一个生日 party， 并且特意邀请夫人出席。但是，经理，有什么事情，立即交代。嗯，关于夫人的那个房子，已经被他的家人转移到别的别的家了
，现在这个房子并不在富人用，想拿回来。不管用什么收藏，必须给我发，必须。你回来了，饭菜我已经准备好了。哎，这段时间的诗意大赛，你准备的怎么样？放心吧，肯定不会给你丢脸的。再说了，也没有什么人知道我是丽晶眼的太太。你只要时刻记住，你是丽太太就好。我已经有小陈，我不要再纠缠了。况且你已经嫁给了丽晶眼。你刚刚在做什么呀？我什么都没有做。你该去问问前女友，我做了些什么。你。你表妹过生日，怎么不邀请我过来？李先生，你的老婆现在勾引我的男友，难道你对他有什么不是？小黎的眼光没这么差，不过你打我夫人这件事情，我倒是要找你算账。这不是还没打到吗？来啊！房屋转让，你这什么意思？没什么意思，只是希望你们能主动将原本不属于你们的东西交出来。由于你们故意占有他人财产，李先生准备起诉你们而已。这房子本来就是我的，怎么有非分占有之说？你们纯粹是胡说八道！有没有胡说八道？还是要看证据啊。张女士，您的女儿没跟您说过什么？你说这话是什么意思啊你？张女士，咱们看看这个吧。你你你怎么把房子转让出去了？妈妈，你别相信他们了，这这一定是他们故意耍手段把房子骗走的。是吗？那你看看这个吧。你们到底想干什么？告诉你，我可以随时起诉你。你对叶离做的一切，我会千倍百倍的奉还给你。李先生，事情好了，只要您不……不用说，你只要再转让身份，我可以记住。这套房子还给你，以后没有人再跟你抢。好
，既然事情已经解决了，那我们就不动了。至于尹小姐欠的钱，你们就各自承担。今天的事情，谢谢你，我没想到你会出现在这里。你没想到的事情还有很多、啊，但是有件事，我必须要亲自。不是你想象的那样。我知道，钱我已经替你还了，但你是我的夫人，不要让我觉得你跟我只是外人。钱在卡里，是师兄给我的。既然已经替我还了，我能把卡给你？不用，这张卡留给你，作为你的零花钱。不行，我不能要你的钱。事情呢，都已经解决了，你也该背下，回家休息。恭喜叶小姐，你通过了第一次的审核，可以参与下一轮的比赛。谢谢评委，我通过了，我们可以一起进行下一轮了。那太好了，下一轮的命题呢是自然和绿色，你有想到什么好的设计吗？这一次的命题虽然简单，但我觉得是个难题。那要好好加油了，我还想和你在之后的比赛中一较高下呢。长没长眼睛？你撞着人了不知道吗？这位小姐，麻烦你弄清楚，是你先撞到人的。我跟他说话呢，关你什么事儿啊？哎，你不是方云吗？怎么跟这个名不经传的小设计师搞在一起？对不起，算我没长眼睛，钱我也要过了，你不要再吵了。哎，刚才不是还挺嚣张的吗？我们现在急着走了。你居然通过了第一轮的审核。不要胡说八道，夫人，先生不知道什么时候才能回来，我先给您热热菜，您先用吧。哦，没事儿，我再等一会儿吧。他要是再不回来，我再吃。凉了，我去给你热热吧。不用，张妈把饭菜已经热好了。刚刚你是在等我？没有啊，我只是感觉有点累了，所以在桌子上小憩一会儿。是吗？哎，对了，设计大赛的事儿怎么样？我已经通过了第一轮的审核了，如果再通过第二轮，我就直接进决赛了。我相信你可以的。找了一天灵感了，我们坐这边休息一下吧。嗯。我有个东西落下了，我去取一趟，你记得千万别走远啊，在这边。好。哟，怎么哪儿都有你啊？真是不凑巧。不过也是哈，你也只能来这蝴蝶找灵感了，来去找下轮比赛通过了。随你怎么想。不好意思啊，你怎么样了？没事，我只是不小心绊倒了而已，你不用担心。你这样也没法走了，我送你回去吧。不用了，我自己会打个车走就行了。你这样子，我怎么能放心你自己一个人回去呢？必须送你。方宇，你不用送我回来的。你这个样子，我不送你回来，实在是不放心呀、啊。夫人，您这是？哦，没事，张妈，他是我朋友。哦，原来是夫人的朋友，跟我进来吧。哇，叶林，你住这里啊？这里可是丽家的地方。其实之前我也是怕麻烦，加上不想给丽家增添什么不必要的麻烦，这才隐瞒的。对不起啊。我又没有责怪你的意思，我又不会说些什么，你不介意就好。今天的事儿
，多谢你了。你好，我是叶离的朋友。这怎么一回事？啊，今天我身体不太舒服，他送我回来的。我没事儿，就是一不小心摔倒了。多谢你送他回来。要是没什么其他事的话，我就不送了。好的，那我也功成身退了，记得照顾好叶离。嗯。这又、就是、怎么一回事？就是不小心摔倒了而已，你别想太多了。赵梦，来。嗯。现在这么疼了。刚刚怎么不好好保护自己呢？小玉，上一次真是谢谢你啊！没有关系的，不过叶离，我有点羡慕你，能和厉家大少在一起。没想到你还有这个设计，我还羡慕你呢。我也希望有朝一日我的设计能被人们认可。如果你在决赛上突出重围，你一定会被人认可的。我一定会好好努力的。我这边有个导师，如果你需要的话，可以给你指导。有需要的话，随时联系我。太谢谢你了。帮我做件事，如果有个女人找你来修改设计图的话，先稳住她，然后套出设计理念。方小姐。找我有什么事儿啊？有什么事最好还是快点说，我不愁你。想跟你聊聊关于叶离的事情。之前你们当众跟我唱反调，现在跟我提起你的女儿做什么？说实话，我也不喜欢她。那天在凉亭是你推了她，看得出来你很疼。我没明白你什么意思。说实话，我也不是很喜欢。你帮你，我能相信你？没什么相信不相信的，只看你想不想进入比赛。这对你很重要。我信你，不过你有什么本事能帮我进入决赛？你可以不用准备第二轮的比赛作品，我会送你一个礼物，只要你别错漏走。我已经过了设计大赛的第一轮审核，现在在准备第二轮了。没想到你能过设计大赛第一轮。你别太小瞧我了。上次我那个朋友方玉，他也是第一次参加比赛，他一直都在帮助我。他既然是参赛选手，按常理来说，他应该跟你是竞争对手，为什么要帮？哎，你别想太多了，他很有才的。这一次啊，他还给我介绍导师呢。导师。如果不是因为那位导师，我的作品现在还是半成品呢。不管怎么样，在比赛没有结束之前，你这位朋友最好少接触，说不定哪天会出卖你。你怎么总是这么多疑？我说的话，你最好不要不当回事。早上调查方面。还有公司这次发起的服装设计大赛，让人丢脸。放心吧，这次比赛你一定能拿奖的。谢谢姐，你也一定可以的。这个是我的设计，绿色的环保理念强调的是尊重自然。在工业发展的这几十年里面，绿色环保逐渐走入了人们的视野。这雷同高达百分之九十啊，这不抄袭吗？叶离竟然当场修改设计图，它代表了人们对于生态破坏的反思。
你设计图怎么回事啊？我也不知道啊，我从来没有给任何人看过。算了，先别想了，反正你已经进了决赛，而且还引起了大家的目光。你这个贱人，剽窃我的设计图进入决赛，你还有没有一点羞耻心啊？你在胡说八道什么？谁剽窃谁的作品，谁自己心里清楚。你要不要脸呀？分明就是你嫉妒我的作品，才来偷窃我的设计图的。你说我剽窃你的作品，你有什么证据？你，呃、算了算了，大家都别看了，有空在这看热闹，还不如想想比赛怎么发挥呢。走。李总，已经调查清楚了，整件事情幕后的策划就是方玉。马上找到林默，之后的事情。你知道该怎么处理？是。先生，夫人她在房间里不大高兴，您去劝劝。你怎么进来的？我不进来的话，你打算继续躲在屋里？你根本什么都不懂。我现在已经很累了，不想跟你吵。你能不能出去、啊？怎么，你现在学会这么跟我说话了是吗？对不起，我心里有点难过。你有什么事情可以告诉我，我可以帮你。不必，我没什么事儿，你不用担心。好，没什么事的话，你先去吃饭。你就是林木、啊。你们谁啊？我们老板要见你。今世，我不想再看你。好的，李总。还有，最后一轮的设计比赛，改变赛制。李总，赛制是大赛提前设计好的，现在更改赛制。啊。赛制改为现场命题创作。没问题。你带我来这里干什么？方宇怎么也在这里、啊？我待着，有件事情你很快就明白了。李总竟然会主动约我出来，是为了叶离而找的我吗？发生什么事了？为了叶离，当然，还有林墨，这个女人你应该认得。你确认的。一直以来都是他在监督叶离，怎么了吗？看来你跟叶离的关系很好，不过有件事我要提醒你一下，有些事情呢是拦不住。为什么这么说呢？这个导师，你应该有。认不认识不重要，重要的是你想不想获得这次设计比赛的冠军？我没有这样想过。我可以帮你，不过你得付出点代价。
。爷啊，想在我这里走捷径，根本没有机会。还有，他刚刚跟你说的，你耍我，怪就怪你设立的太早，我就不说，根本嘛。还有，你这一次的比赛资格取消。喂，小李吗？我这有个很大的新闻，你要不要听一听？定会让你们付出代价。难受的会说出来，那个女人做的这些事确实可能。你是什么时候发现她不怀好意的？第一次见她的时候，我就觉得有点奇怪，所以我特意让人盯着她。李总，出事了。服装设计大赛被迫修改赛制是黑幕，发起这一事件的正是家家大少爷，最有潜力成为冠军的方玉被迫离开。服装设计大赛已经受到了其他选手的怀疑，夫人也被各种调查，负面新闻现在越来越大。这样，嗯，封锁消息，这件事情我会彻查到底，重点关注。干什么？你是不是拿到了设计公司的 offer？ 所以今天去那边？我是去那边了，不过我还没有入职，有些事儿我想跟你商量一下。是不？你现在才想起来跟我商量？你是不是觉得我是你设计路上最大的绊脚石？你先起来，有什么话咱们坐下说。你是不是觉得你师兄才是最亲近你的，所以你什么话都大可以跟他说，是吧？你怎么会这么说呢？我从来没有这么想过。啊？既然你觉得他是跟你最亲近的人，那你又何必跟我说这些呢？我，我，既然你想跟我商量的话，我告诉你，我不允许你去。金，你怎么这么别扭啊？你说什么呢？我说什么？你还不明白吗？你说你和叶丁刀这么长时间别扭，你们什么时候和好？有些事情不该你管，就不要管。哎，你是人在工作中，心却不在这里。你没必要操心。你说你和叶离为什么要用这样的交往方式呢？有什么事情直接说出来不好吗？今天晚上完成初稿，天亮之前我结束。知道了。没想到在这儿还能遇见林总。是啊，真巧啊！没想到我新负责的设计项目是贵公司的。那么以后还请林先生多多指教。小林，有急事，明天见面。师兄，你找我过来什么事儿啊？我约你出来是想告诉你，我和绿军演的公司合作了。我觉得这个有必要跟你说，毕竟你们俩的关系。只是，只是什么？只是他非常在意我们俩的事情，他好像故意在为难我。为难你？那你打算怎么办啊？我希望你能帮我一个忙，你能帮我劝说一下李俊演吗？只是师兄，如果我帮你说话的话，我怕李俊演他针对你。那现在只有一个办法了，小丽，你能帮我去拿一份文件吗？这件文件对我来说非常的重要。但是对于他来说，他只是为了为难我而做的。那这件事情会不会对李金岩有什么影响啊？你放心，这件事对于他没有任何影响。小丽，你相信我。嗯，我相信你，师兄。我见师兄的态度，或许也只有这样才能还得起。
这一次你可帮了我一个大忙了。师兄，你还是赶紧做完你手上的事情吧，这样我也能放心了。小丽，你离开丽丽园跟我走吧，我发誓我一定会对你好的。师兄，你在说什么？小黎愿意为了我从你那儿偷文件给我，你还不明白我俩之间的关系吗？我要带小黎离开你。师兄，你在说什么？挑两小丑吧。公司的机密分别装在两个大的，你这份压根没有什么用。哎，你知道你刚刚在做什么？既然你这么喜欢你师兄，那你跟他一起离开吧。我没有，我只是你没有，那你怎么想的？那你呢？之前设计大赛的事情，是不是你在背后主导的？你一直都操控着一切，对不对？李金明告诉你的。是又怎么样？你根本就没有理解我的意思。我一直都像一只小狗一样被你圈养，任你摆布，任你玩弄。是又怎么样？难道不是吗？你只是我花钱买来的而已。你连这点写起来的道理都不知道吗？文件的事情是我的错，我自己会承担的。但我不希望我的人生是被安排的，更不希望设计大赛大奖是你恩赐。有完没啊？啊？怎么一个人游荡啊？是不是出什么事儿了？出来了呗？还是说丽佳，她不像你这个女人啦、啊。既然呢、啊，从丽佳出来了，那咱们就好好算算吧。你们想做什么？<笑>我们啊，当初要不是你和我们抢过房子，我们娘俩能过得这么惨吗？难道你不应该？那房子本来就是我的。拿我自己的房子。我从小辛辛苦苦把你养这么大，现在也该是你回报我们的时候了。你想做什么？我近两天怎么没看见叶丽啊？你们怎么了？可别怪我没提醒你啊！要是发生什么事儿……可别后悔，叶离已经一天一夜没有消息了，他也没地方可去。对了，马上调查全市的情况，我要知道叶离他现在在哪里。这两天没吃没喝，饿坏了吧？给，喝了。害怕，我只是啊给你下点眉药而已，没有什么大问题。他要是不把房子给咱们了，咱们把它卖了也能赚上一笔。这还是个二手货，再者说了，卖掉它对他还是个恩典呢。嗯，不是啊，人家对他不错呀。哎，别说了，赶紧干活，在他醒来之前呢，咱们得把他交给大夫。带了个极品过来，毕竟我这个侄女啊，是我从小疼爱长大的，在她身上啊，不知道花了多少功夫。如果您不介意的话，好，五百万，我写给你们。这个女人，我今天就要带走。多谢戴总的支票。现在啊，小林就是您的人了，也好好带待我。这个女人，我既然花了五百万，我一定会好好待她的。丽、啊、总，您怎么又空来我这儿？哎，李总，我这花了五百万买的女人，你这就抢走，你不大合适吧？好买的。我的夫人什么时候成了你们百姓？啊，李总
逼出来，找到张丽和尹之母女，好好说。先生，夫人，那现在怎么了？要不要我带他去看看医生？去给我倒杯凉水。这是怎么了？刚刚你差点被人卖掉，你知道吗？我告诉你，在我这儿你可以做一只金丝雀，去了别人那你就是随意被丢弃的玩物而已。你他妈是这么贱吗？从今天开始，不准踏出别人的范围，谁都不行。你不能囚禁我，我是活生生的人，不是你的玩物。在我这是这样，在别人那一样是吗？反正红树不都一样。照顾好他，没有我的允许，不准他踏出别墅半步。戴总，这票就是无法兑换的，这问题到底出在哪儿了呢？小林，我也给您了呀。太大了，竟敢把丽总的女人往我床上塞！哎哎哎，关键关键，你没事吧？我可不是因为两个废物，让你丢人命了，咱们再下去。啊！放开我！放开我！这个贱人！顾哥哥，我想和你商量个事情。你给我什么事？我想让你。好好勾引一下叶离，从他那骗点钱过来，这样咱们两个的生活离不开这么难受吗？再者说了，他以前不是最听你话的。哎呦，平时我都看别人连一眼都不愿意，尤其是叶离，现在倒好，把我往他身边推。顾哥哥，这不是实在没有办法了吗？咱们两个也不能一直过这样的生活呀。你说。你想过这样的生活？那我们已经在金市彻底被封杀了，现在也只能从叶离那儿打点小离，我知道你一定不想听见我的声音，但是我有话对你说。我不想跟你说话。小离，我真的对不起你。现在说这些还有什么用？如果你想的话，我们可以重新开始。重新开始？看起来这位道士对你挺惦记。他怎么样跟你没有关系？跟我没有关系。人都已经说的这么直白了，你就一点也不……我不想跟你说话，随便你怎么想。你到底想怎么样？我是不是在你面前只是一只摇尾乞怜的小狗？你就是不够坚实。当初你嫁给厉家，你就应该学会承担这一切。我给你厉夫人拥有的体面，前提是你要忠诚。